আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই সুস্থ এবং নিরাপদে আছেন আজকের যে সেশনটি করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনারা জানেন যে দেশের বাইরে যারা মেডিকেলে পড়াশোনা করে তাদেরকে দেশে ফেরার পরে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম অনুযায়ী একটি পরীক্ষা দিতে হয় অর্থাৎ বিএমডিসির কোয়ালিফাইং एग्जाम পরীক্ষা দিতে হয় সেটি সম্পতি হয়েছে নভেম্বরের 4 তারিখে এবং এই পরীক্ষায় অনেকেই কৃতকার্য হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ আমিও কৃতকার্য হয়েছি তো কৃতকার্য হওয়ার পরে অনেকেই আমাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করব তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমার পড়াশোনাটা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি বা কিভাবে পড়লে সামনের পরীক্ষাগুলোতে আমি নিজেকে নিজের সফলতাটা পেতে পারি সেই বিষয়ে যদি কোনো দিক নির্দেশনামূলক কথা বা কিভাবে সাজেশন এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেকে নক দিয়েছেন তো আমার কাছে মনে হলো যে এই বিষয়টি একটি ভিডিও বার্তার মাধ্যমে দিলে অনেকের উপকার হবে যেহেতু একটি কিছুটা ডিটেইলস বলা যায় এই বিষয়টি বিস্তারিত বলতে পারলে হয়তোবা অনেকের সুবিধা হবে তো আজকের প্রথমে যে বিষয়টি বলবো যেটি হচ্ছে অনেকেই আমাকে নক দিয়েছেন দেশের বাইরে থেকে এবং অনেকে বলছেন যে মূলত আমি সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড থার্ড ইয়ারে রয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে এখন থেকে কিভাবে বিএমডিসি এর পরীক্ষা দিয়ে আমি প্রস্তুতি নিতে পারি তো তাদের জন্য প্রথমত যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যারা দেশের বাইরে পড়াশোনা করছে তাদের যে একাডেমিক যে সিলেবাস রয়েছে আমার কাছে মনে হয় যে তাদের প্রথমত যে বিষয়টি করা উচিত সেটা হচ্ছে তাদের একাডেমিক যে পড়াশোনা রয়েছে সেটি ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়া এবং এর পাশাপাশি যে বিষয়টি আমি পরামর্শ দিব সবাইকে সেটি হচ্ছে তাদের উচিত হবে বাংলাদেশ থেকে যে বিএমডিসি যে পরীক্ষাটা হয় সেখানকার পূর্বের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে প্রশ্ন ব্যাংক রয়েছে সেই প্রশ্ন ব্যাংকের কোনো বই কিনে নেওয়া এবং সেই প্রশ্ন প্রত্যেক সেমিস্টারে আপনাদের যে সাবজেক্টগুলো আপনাদেরকে পড়ানো হয় সেই সাবজেক্ট অনুযায়ী আপনাদের দেখতে পারেন যে বিএমডিসি যে পরীক্ষাগুলো এসেছে পরীক্ষাগুলোতে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই অনুপাত বা সেটি কোন জায়গা থেকে প্রশ্ন হয়েছে বা কিভাবে প্রশ্নের প্যাটার্ন এসেছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আপনি ধারণা পেতে পারেন এইটি মূলত আমি পরামর্শ দেব যারা এখন সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার রয়েছেন তো এটি একটি বিষয় যে একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি এই বিষয়টি করা যেতে পারে আর একটি যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে হয়তো বা দেশের বাইরে থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে তাদের যে একাডেমিক পড়াশোনা রয়েছে এবং আমাদের যে বাংলাদেশের যে একাডেমিক পড়াশোনা রয়েছে মেডিকেল পড়াশোনা তো সব জায়গায় একই কিন্তু এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কিছু কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছু সে দেশের অনুসারে কিছু কিছু টপিক্সে তারা গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং তারা সেভাবে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন করে এবং ক্লাসে যারা টিচার লেকচার নেন তারাও কিন্তু সেভাবে বলে দেন যে এই টপিক্সটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বলা যায় যে কিছু কিছু পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো আসে সেই ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বুঝতে হবে যে বাংলাদেশের যে পরীক্ষাগুলো হয় সেই পরীক্ষাগুলোতে আসলে কোন টপিক্সগুলো থেকে নিয়মিত প্রশ্ন আসে সে বিষয়টি নিয়ে আপনার কিন্তু ধারণা যদি আপনি এখন থেকে করতে পারেন এবং প্রশ্ন প্রশ্নগুলো যে যেগুলো বিএমডিসিতে পূর্বে এসেছে সেগুলো সলভ করতে পারেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে আপনার যথেষ্ট পরিমাণ আপনার আপনি এগিয়ে থাকবেন বলে আমার কাছে মনে হয় যদিও এখানে আপনাদের সাথে আরেকটি বিষয় শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যেহেতু বিএমডিসির পরীক্ষাগুলো প্রশ্ন বাইরে কিন্তু আসে না মানে আপনার পরীক্ষার পরে সেই প্রশ্নগুলো তারা নিয়ে নেয় তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যে প্রশ্ন ব্যাংকগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জন পরীক্ষা দেওয়ার পরে পরীক্ষা থেকে বেরিয়ে বের হয়ে এসে দেখা যাচ্ছে যে অনেকের সাথে শেয়ার করেছে যে এই প্রশ্নগুলো এসেছিল তখন সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু যারা প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করেছেন তারা সেইভাবে স্টেমগুলো তৈরি করেছেন তো এইখানে যে বিষয়টি আমার কাছে মনে হয় যে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে চেষ্টা করবেন যে যারা একটু ভালোভাবে পরীক্ষা দেয় পূর্বে তাদের কাছ থেকে আলাদাভাবে মেসেজের মাধ্যমে বা কোনো মাধ্যম দিয়ে সেই প্রশ্নগুলো পাওয়া যায় কিনা কারণ এবার যে পরীক্ষাটা আমি দিয়েছি সেখানে দেখলাম যে কয়েকটা প্রশ্ন একেবারে সেম আগের এক 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 বলা যায় যে গত পরীক্ষার আগের পরীক্ষাতে সেম একটা প্রশ্ন এসেছিল তো সেই ক্ষেত্রে এবং স্টেমগুলো কিন্তু একই তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে আসলে যারা ভালো পরীক্ষা দেয় তাদের কাছে নক দিতে পারেন আগে থেকে যে আপনি এবার পরীক্ষা দিলেন আপনার কাছে কোন প্রশ্নগুলো আপনার মাঝে জানার মাঝে আছে সেগুলো আমাদেরকে পাঠানো গেলে খুব ভালো হয় যেমন আপনাদেরকে উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই যে এবার একটি প্রশ্ন এসেছিল সেটা হচ্ছে ভাইরাল কনজাঙ্কটিভাইটিস নিয়ে 
তো এই প্রশ্নটা सेम গত পরীক্ষার আগের পরীক্ষাতে এসেছিল এবং যে স্টেম গুলো ছিল সেই স্টেম গুলো কিন্তু একেবারে सेम ছিল তো সেই ক্ষেত্রে এটি আপনারা প্রশ্ন ব্যাংকের তো পড়বেনই সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে অন্য যারা ভালো পরীক্ষা দেয় বা ভালো প্রস্তুতি আছে তাদের কাছ থেকে আপনারা মেসেজ ইনবক্সে যোগাযোগ করতে পারেন যাতে করে তারা পরীক্ষা দেওয়ার পরে সেই প্রশ্নগুলো আপনাদের হেল্পের জন্য তারা লিখে রাখতে পারে তো এটি ছিল আমার কাছে পরামর্শ যারা এখন দেশের বাইরে ফার্স্ট ইয়ার এবং সেকেন্ড ইয়ারে পড়াশোনা করছেন তারপরে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন আমার কাছে রিসেন্টলি যে আসলে প্রস্তুতির জন্য কি বইগুলো পড়া কোন বইগুলো পড়া যেতে পারে এই বিষয়ে পরামর্শ সেই প্রশ্নের কাছাকাছি কিন্তু অনেকটাই প্রশ্নের ধরন চলে যেতে বলা যায় যেহেতু আপনারা জানেন যে এর আগের যে পরীক্ষাগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু প্রথমে আমরা দেখেছি যে কয়েক বছর আগে যারা প্রপ পরীক্ষা দিতেন অর্থাৎ বাংলাদেশ মেডিকেলের মেডিকেল কলেজগুলো থেকে যারা পরীক্ষায় পাস করে প্রপ যেটি বলে সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু বিএমডিসি পরীক্ষাগুলোর প্রশ্নগুলো কিন্তু সেরকম একসময় ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে সেই প্রশ্নগুলো প্রপ টিচাররা তারপরে বিএসএমইউ তারপরে ওটের পর থেকে এখন কি কিন্তু বিসিপিএস করছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরনও কিন্তু পাল্টে গেছে তবে গত তিন বার ধরে তিন বার থেকে বিসিপিএস যে প্রশ্ন করছে সেটির মান অনেকটাই দেখা যাচ্ছে যে ক্লিনিক্যালি रिलेटेड মানে আপনারা হচ্ছে যে ক্লিনিক্যাল বিভিন্ন বলা যায় যে যে ডিজিজগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু অনেক প্রশ্ন হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আগে কিন্তু প্রশ্নগুলো অনেকটাই বলা যায় যে অ্যানাটমি নির্ভর বা অন্যান্য যে বেসিক যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো থেকে প্রশ্ন করা হতো কিন্তু এখন কিন্তু ক্লিনিক্যালি প্রশ্নগুলো গত তিন বারের যে পরীক্ষাটা আছে হচ্ছে সেইখান থেকে কিন্তু আমরা সেই ধারণাটাই পেয়ে থাকি তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে যেমনটি বলছিলাম যে ডিপ্লোমা লেভেলের যে প্রশ্নগুলো হয় সেইগুলোর মতো আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে তাহলে হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে আপনার কাছে পরীক্ষাটি অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে বলে আমার কাছে মনে হয় তো সেই ক্ষেত্রে যে পরামর্শটি দেব সেটা হচ্ছে আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে যে প্রস্তুতি যে নিয়েছি সেটি যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটি হচ্ছে আমি প্রথমত যেটি করতাম যে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অনেক বলা যায় যে কোচিং সেন্টার রয়েছে বিএমডিসির পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো এক্ষেত্রে বলা যায় যে অনেকে ভাইয়া রয়েছেন যারা ব্যক্তিগতভাবে অনেকে পড়ান এবং সবাই কিন্তু ভালো ধরনের সাপোর্ট কিন্তু শিক্ষার্থীদেরকে দিয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি মূলত একটি কোচিং সেন্টারে করেছি আমি আমি যে সুবিধাটা পেয়েছি সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এখানে আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এই কোচিংটি আমার কাছে হলে ভালো হতে পারে বা সব মিলিয়ে মানে আপনার কাছে যদি পজিটিভ মনে হয় হয়তো বা সেটি আপনি করতে পারেন তবে এটি হচ্ছে আমার মানে আমি যেটি বলা যায় যে সুবিধা পেয়েছি সেটি আসলে মূলত শেয়ার করা কোনো কোচিং সেন্টারকে এখানে প্রমোট করা বা এটি আমার কাছে আমি নিজ থেকে করতে চাই না বা এটি আমার কাছে বলা যায় যে আমি যে সুবিধাটা পেয়েছি সেটি আপনাদের কাছে শুধুমাত্র উপস্থাপন করা তো আমি মূলত যে কাজটি করতাম আমি প্রথমে বলি যে জেনেসিস আমি কোচিং করেছি এবং সেইখান থেকে যে সুবিধাগুলো পেয়েছি সেই সুবিধাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং আপনাদের হয়তো বা অনেকের যারা জেনেসিসে ভর্তি হতে চান তাদের উপকারে লাগতে পারে বলে আমার কাছে মনে হয় তো আমি যে কাজটি করতাম সেটি হচ্ছে যে মূলত জেনেসিসের যে রেগুলার ব্যাচ রয়েছে সেগুলোর যে লেকচার যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো প্রথমত দেখতাম এবং তারপরে সেই লেকচারগুলো দেখার পরে অর্থাৎ তাদেরও জেনেসিসের একটি লেকচার শিট যে বইটা রয়েছে সেটি পড়ার পরে এবং লেকচারের যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দেখার পরে রেগুলার ব্যাচের সেগুলো দেখার পরে আমি প্রশ্ন সলভ করতাম এবং প্রশ্ন সলভের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলব সেটা হচ্ছে যে জেনেসিসেরই একটি বই আছে যেটি হচ্ছে লাস্ট আওয়ার লাস্ট আওয়ার একটি বই আছে হয়তো বা আপনারা অনেকেই দেখেছেন তো এই বইটি আসলে দুইটা পার্ট রয়েছে সেই দুইটি পার্ট আমি কিনেছিলাম তো মূলত লেকচার যে ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো দেখার পরে আমি সেই লেকচারের যে পার্টগুলো রয়েছে এই লাস্ট আওয়ার বইয়ে সে প্রশ্নগুলো আমি সলভ করতাম তো এই প্রশ্নগুলো সলভ করার ফলে যে জিনিস যে বিষয়টি হতো সেটা হচ্ছে যে আমার যে বিষয়গুলো পড়াশোনা করেছি বা এই প্রশ্নগুলো কিন্তু কিভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এটি কিন্তু আমার মাঝে অনেকটা ধারণা 
হয়ে গিয়েছিল এবং এই যে লাস্ট ফরে যে বইতে বললাম সেখানে কিন্তু আপনার ডিপ্লোমার প্রশ্নগুলো রয়েছে রেসিডেন্সির প্রশ্নগুলো রয়েছে তো সব প্রশ্ন যে মানে বাংলাদেশের যে বিসিপিএস এর যে টিচাররা আছেন যে প্রফেসররা আছেন তারা যে প্রশ্ন করেন সেই প্রশ্নের ধরন কিন্তু খুব সহজে আপনি এই বইটি থেকে পেতে পারেন এবং আমি সেই কাজটি করতাম যে আমাদের বাংলাদেশের কাছে টিচারদের কাছে বিসিপিএস এর কাছে কোন প্রশ্নগুলো মানে কোন টপিকসগুলো এবং কিভাবে প্রশ্ন করা হয় সেই প্রশ্নগুলো ধারণা নিতে আমি এই বইটি ইউজ করতাম এবং সেই বই থেকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে আরেকটি বিষয় যুক্ত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এটি কিন্তু আপনার রেসিডেন্সি পরীক্ষা যারা দেন তাদের জন্য তো সেক্ষেত্রে কিছু কিছু প্রশ্ন কিন্তু আপনার কাছে অনেক কঠিন মনে হতে পারে বা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ডিপলি কিছু প্রশ্ন আসতে পারে যেগুলো আমাদের বিএমডিসি পরীক্ষার জন্য জরুরি না তো সেক্ষেত্রে আপনি সেই প্রশ্নগুলো অ্যাভয়েড করতে পারেন এবং সাথে সাথে আমার কাছে আমি যে পরামর্শ দেব সেটা হচ্ছে এই বইয়ের সব প্রশ্নগুলো কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি যে সেটা হচ্ছে প্রশ্নগুলোর যে ডিপ্লোমাতে বিশেষ করে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলো মূলত আপনি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন এবং যে প্রশ্নগুলো রিপিট হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলো আমার কাছে মনে হয় যে আপনি যদি দেখেন তাহলে আমার কাছে মনে হয় অনেক উপকার আসবে তো এই প্রশ্নগুলো সলভ করার পর আমি যে কাজটি করতাম সেটি হচ্ছে যে যে এক্সাম ব্যাচ ছিল সেই এক্সাম ব্যাচে আমি পরীক্ষা দিতাম এবং সেই পরীক্ষাগুলো অ্যাটেন্ড করার পর আমি দেখতাম যে বেশিরভাগই প্রশ্ন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে যে লাস্ট আওয়ারের যে বইটি রয়েছে সেখানের যে মানে যেভাবে প্রশ্ন করা হচ্ছে সেই প্রশ্নগুলো বা সেই প্রশ্নের ধরনের মতো দেখা যাচ্ছে অনেক প্রশ্ন কিন্তু সেই এক্সাম ব্যাচের প্রশ্নগুলোতে আসতো তো সেই ক্ষেত্রে আমার কনফিডেন্স কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পেত এক্ষেত্রে যে আমি আসলে যে পড়াটা পড়ছি সেই পড়াটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে আমি পরীক্ষা যে পরীক্ষাতে সামনে বিএমডিসির হবে সেটিতে বলা যায় যে সেভাবে আমি গড়ে উঠছি বা সেভাবে আমার মাঝে সেই অবস্থাটা তৈরি হচ্ছে তো এই বিষয়টি আসলে একটি মানে অনেকটাই সুবিধা করে এবং সাথে সাথে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে তো এটা একটি বিষয় আর সাথে সাথে আর একটি যেটি বলতে পারি সেটি হচ্ছে যে যদি কেউ মনে করেন যে লাস্ট আওয়ার বইটি যেহেতু রেসিডেন্সির জন্য তো সেই ক্ষেত্রে পরামর্শ দেব যে আর একটি যে বইটি রয়েছে জেনেসিসেরি সেটা হচ্ছে কন কেয়ার যে বইটি রয়েছে এটির এটি অবশ্য আগের বই আপনার লেটেস্ট এডিশনে এসেছে সেটিও আপনি কিন্তু সলভ করতে পারেন এটি কিন্তু খারাপ হবে না আর এখানকার প্রশ্নগুলো অনেকটাই দেখা যাচ্ছে লাস্ট আওয়ার থেকে নেওয়া অর্থাৎ যেমনটি বলছিলাম যে কিছু কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলো আসলে মূলত আমাদের জন্য প্রয়োজন বিএমডিসি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন সেই প্রশ্নগুলো এখানে বলা যায় যে আলাদাভাবে নিয়ে আসছে তো এটিও আপনি মানে আপনার সংগ্রহে রাখতে পারেন এটি একটি বিষয় তারপর অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে কোন কোচিং করা যায় তো আমি এখন আমি আসলে জেনেসিস থেকে যে উপকারটি পেয়েছি সে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তো সেক্ষেত্রে আপনারা যদি মনে করেন যে জেনেসিসের সাথে যুক্ত হতে পারেন আর সাথে সাথে যে বিষয়ে বলবো সেটা হচ্ছে অনেকেই কিন্তু আসলে ব্যক্তিগতভাবে পড়াচ্ছেন তো এইখানে আসলে মূলত বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার একটি কোচিংয়ের সাথে বা কোনো কারোর সাথে যুক্ত থাকলে দেখা যাচ্ছে যে আপনার পড়ার যে রেগুলারিটিটা আছে সেইটা অনেকটাই মেনটেন হয় এবং এটি মেনটেন হওয়ার পরে যেটি হয় সেটা হচ্ছে যে আপনার দেখা যাচ্ছে একদিনের পর আর একদিনের জন্য থাকতে না তো এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে অনেকে মনে করতে পারেন যে আমার তো সব পড়াই আছে দেশের বাইরে আমি সব কিছু প্রস্তুতি নিয়েছি তাহলে কেন কোচিং করার প্রয়োজনীয়তা তা আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যখন দেশে আমরা ফিরে আসি তখন কিন্তু পারিবারিক একটি বিষয় যে পারিবারিকে পরিবারের অনেক বিষয় কিন্তু আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তো দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো বিষয় আসছে এই কারণে পারিবারিক কারণে আমি দেখা যাচ্ছে কোনো ক্লাস মিস করছি বা আমার পড়াটা অনেকটা পিছিয়ে যাচ্ছে তো এই কারণে আসলে মূলত কোচিং সেন্টার বা কারো মানে দেখা যাচ্ছে কোনো ভাইয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার নিয়ম যে তান্ত্রিকতা রয়েছে বা পড়ার যে একটি রেগুলারিটি আছে সেটি মেনটেন করা হয় তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে কোচিং বা কারোর সাথে সম্পৃক্ত থাকলে আপনার এটি উপকারে আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ইচ্ছা রয়েছে আপনার ইচ্ছা মানে যে আপনি কোথায় ভর্তি হবেন বা আপনার বলা যায় যে কোটি কোথা থেকে আপনার উপকার আসবে সেটি হচ্ছে আসলে আপনাদের ব্যক্তিগত বিষয় এবং আপনারা সেটি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তো তারপরে যে বিষয়টি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেটি হচ্ছে যে আসলে পড়ার ক্ষেত্রে আসলে কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দেওয়া উচিত বলে মনে করব বা মনে করি মানে এই প্রশ্নগুলো আসলে অনেকে জানার জন্য আসে এবং আমাকে কিন্তু অনেকে মেসেজ দিয়েছেন তো ওই জন্য আসলে মূলত আপনাদের সাথে এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি নিজে তৈরি করে বলা যায় যে আপনাদের সাথে শেয়ার করা যে এই প্রশ্নগুলো হয়তো বা কয়েকজন করছে হয়তো বা আরও কারো এই প
তো এই ক্ষেত্রে যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে কিন্তু অনেকে বলবেন যে মেডিসিন থেকে অনেকে প্রশ্ন আসে মেডিসিন থেকে হিসাব করলে কিন্তু 35% যদিও এটি আমি যে বিষয়টি মানে নাম্বারিং এর ক্ষেত্রে যে বিষয় বলবো সেটি কিন্তু অনেকটাই বলা যায় যে প্রত্যেক পরীক্ষায় কিন্তু ভ্যারি করে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মেডিসিন থেকে মেডিসিন ফিজিওলজি থেকে 35% তারপর বেসিক যে ইয়া গ্রো রয়েছে অর্থাৎ মাইক্রোবায়োলজি তারপর হচ্ছে ফার্মাকোলজি তারপর হচ্ছে বায়োকেমিস্ট্রি জেনেটিক্স তারপরে হচ্ছে প্যাথোলজি এগুলো থেকে কিন্তু 20% এবং সার্জারি গাইনি থেকে হাই ইএনটি এগুলো থেকে 15% যদিও এগুলো প্রত্যেক পরীক্ষায় চেঞ্জ হয় তারপরে কিন্তু একটি বলা যায় যে একটি একটা ধারণার জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করা অনেকটা নাম্বারিংটা অনেকটা এভাবে থাকে তো অনেকে বলে থাকেন যে আসলে মেডিসিন থেকে অনেক প্রশ্ন আসবে সেই ক্ষেত্রে মেডিসিনটাই গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন তবে আমি এখানে আপনাদের সাথে একটি বলা যায় যে অনেকে কাজে আসবে আপনাদেরকে প্রথমত যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে এই বিএমডিসি পরীক্ষায় কিন্তু ষাট পার্সেন্ট মার্ক পাইলে কিন্তু পাস তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কখনোই চিন্তা করতে হবে না যে আমাকে একশো বা হান্ড্রেড নাইনটি পার্সেন্ট আমাকে নাম্বার তুলতে হবে তো এই বিষয়টা আপনাকে মাথা থেকে ধীরে ফেলতে হবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে পরামর্শ দেবো সেটা হচ্ছে যে যে আলাদাভাবে যে ইয়াটা রয়েছে মানে মেডিসিন ছাড়াও যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া এবং প্রত্যেকটি সাবজেক্ট আপনাকে টাচ দেওয়া মানে দেখা যাচ্ছে আপনি আই এনটি পড়ছেন সার্জারি পড়ছেন আপনার কাছে মনে হতে পারে যে সার্জারি থেকে তো অনেক টপিক্স তো সেই ক্ষেত্রে সার্জারির জন্য এত টাইম দেওয়া তো আমার কাছে মনে হয় যে সঠিক হবে না তো এখানে আমি যে ভিডিও বলবো সেটা হচ্ছে আপনার যেহেতু বিএমডিসি পরীক্ষায় নির্দিষ্ট নেই যে আপনার কোন সাবজেক্ট থেকে কোনবার বেশি প্রশ্ন আসবে যেমন আপনাদের এবার শেয়ার করি যে গত দুইবারের পরীক্ষায় গাইনি থেকে অনেক প্রশ্ন আসছিল প্রায় বারোটা পনেরোটা করে কিন্তু এবার কিন্তু সে পরিমাণটা পাঁচ ছয়টা এভাবে চলে এসেছে তো সেই ক্ষেত্রে বুঝতে পারছেন আপনারা যারা গাইনি গতবারের হিসাবে যারা এবার গাইনি পড়েছে দেখা যাচ্ছে অন্য অন্য সাবজেক্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো তো গুরুত্ব দেয়নি বা টাচ করেনি তারা কিন্তু এখানে আপনার পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটু সমস্যায় পড়তে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটি মনে হয় প্রথমত যেটি হচ্ছে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট আপনি আই আই ইএন টি এগুলো থেকে তিনটা বা চারটা পাঁচটা প্রশ্ন আসবে তাই আপনি গুরুত্ব দেবেন না বা বায়োকেমিস্ট্রি থেকে দুইটা প্রশ্ন আসবে বা জেনেটিক্স থেকে দুইটা প্রশ্ন আসবে সেক্ষেত্রে আপনি গুরুত্ব দেবেন না এটি যাতে না হয় যেমন আপনার বলা যায় যে জেনেটিক্স থেকে দেখা যাচ্ছে দুইটা প্রশ্ন আসে কথা কথা তো সেই ক্ষেত্রে এখানে অটো জোমাল যে ডোমিনেট বা যে ইয়াগুলো রয়েছেন উদাহরণগুলো রয়েছে সেগুলো পড়লে কিন্তু আপনি একটা অবশ্যই প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা সাবজেক্টে আমার কাছে মনে হয় যে গুরুত্ব দেওয়া যেহেতু আপনার বিএমডিসি পরীক্ষার কোনো নির্দিষ্ট নাম্বারিং নেই যে আপনার কোন সাবজেক্ট থেকে এবার প্রশ্ন বেশি হবে কোন সাবজেক্ট থেকে কম প্রশ্ন হবে আরেকটি বিষয় যেটি যুক্ত করব সেটা হচ্ছে যে আমি মেডিসিন ছাড়া অন্যান্য যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলোতে গুরুত্ব দেওয়ার মূলত কারণটা এটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে আপনি যদি মাইক্রোবায়োলজি ইয়া করেন বা আপনার হচ্ছে যে প্যাথোলজি হিসাব করেন সেইগুলোতে টপিক্স কিন্তু খুব কম এবং এই প্রশ্নগুলো টিচাররা খুব সহজ করে মানে প্রশ্নগুলো প্যাঁচানোর যে বিষয়টি রয়েছে সেই প্যাঁচানো কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না এই পচানো মানে প্যাঁচাই দেখা যায় স্টেমগুলো আপনার পরিচিত এবং আপনি যদি এই টপিকগুলো পড়েন আপনি কনফার্ম থাকেন যে সেই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার আপনি দিতে পারবেন কিন্তু মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেটি হয় সেটি দেখবেন যে প্রত্যেকবার প্রশ্ন যেহেতু একই টপিক্স এবং সেই প্রশ্নগুলো এবং টিচাররাও কিন্তু জানেন যে মেডিসিন থেকে সবাই প্রস্তুতি নেয় দেবে যেহেতু থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রশ্ন উত্তর প্রশ্ন আসছে তো তারা কিন্তু জানেন যে শিক্ষার্থীরা মেডিসিনের উপর গুরুত্ব দেয় তো টিচারও কিন্তু সেভাবে করে অভিজ্ঞতা সেখানে দেখবো যে মেডিসিনের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে চারটা যে স্টেম রয়েছে সেখানে দুইটা স্টেম দেখা যাচ্ছে যে ডেভিশন থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে আর দুইটি স্টেম একেবারে অজানা তো এখন এখানে যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে আপনার যারা মূলত দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি ক্লাবিং এর কথা বলি ক্লাবিং কি কারণে হয়ে থাকে এই কজটা যদি দেখা যাচ্ছে বিশটা যদি ডেভিশনের বই থাকে তো এখানে যদি কেউ যদি বিশটা না পড়ে থাকেন তাহলে কিন্তু সেই কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাবে কিন্তু যারা বিশটা প্রশ্ন মানে ক্লাবিং এর সব কারণগুলো পড়ে গিয়েছে তারা কিন্তু কনফার্ম থাকবে যে এই দুইটা আমি সেই ডেভিশনের বইয়ের মাঝে ছিল এবং এই দুইটা হচ্ছে ট্রু তো নর্মালিভাবে এই দুইটা যদি ট্রু হয় তাহলে পরের দুইটা যেটি আসে সেটা আনকমন এবং এই দুইটি ফলস হবে তো এইটি যদি একটু আপনি বুদ্ধি খানান তাহলে কিন্তু আপনার পুরো মানে পুরো এ
যে অন্য অন্য প্যাথোলজি যেগুলো বা বায়োকেমিস্ট্রি তারপর হচ্ছে যে জেনেটিক্স যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলো আপনি প্রত্যেকটা টাচ করবেন যাতে করে দেখা যাচ্ছে আপনি কম পড়বেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আপনি সাথে সাথে আপনার সেই প্রশ্নগুলোর মার্ক যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারগুলো কিন্তু আপনি পুরোটা পাবেন আর যেহেতু আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি পরীক্ষায় মেডিসিনের অ্যান্সার দিয়েছেন না আপনি মাইক্রোবায়োলজির অ্যান্সার দিয়ে পুরো নাম্বার পেয়েছেন ষাট মার ষাট পার্সেন্ট এটা কিন্তু তারা দেখতে যাবে না তো সেক্ষেত্রে আপনার অতটা কঠিন মনে করার কিছু নাই যে আপনাকে মেডিসিনই পাশ করতে হবে বা মেডিসিনই আমাকে ভালো করতে হবে তবে মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেটি পরামর্শ দেবো সেটা হচ্ছে মেডিসিনের মূলত নিউরোলজি অ্যান্ডোক্রাইন ভাস্কুলার সিস্টেম এবং রেসপারেটরি তো এই মানে আপনি যারা এখন আমি যারা দেশের বাইরে এখন আছেন এই চারটি যেটি বললাম নিউরোলজি রেসপারেটরি সিস্টেম কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেম এবং অ্যান্ড্রোক্রাইনোলজি এই চারটি আপনি এখন থেকেই গুরুত্ব সহকারে আপনি পড়তে পারেন এবং এই ক্ষেত্রে যে যেটি করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যে জেনেসিসের যে লেকচার সিট সিট রয়েছে সেটি নিতে পারেন অথবা অ্যান্ড্রিওভারের যে ইয়া রয়েছে বই রয়েছে সেটিও নিতে পারেন এটি আসলে আপনি আপনার কাছে মানে আপনি যেটি মনে করবেন সেটি আপনি নিতে পারেন এবং আপনার উপকার আসবে বলে আমার কাছে মনে হয় সাথে সাথে যে বিষয়ে বলছিলাম যে মেডিসিন ছাড়াও অন্যান্য যে সাবজেক্ট রয়েছে সেগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া যেমন আইএনটি থেকে এবার কিন্তু অনেক প্রশ্ন এসেছে এবং সাথে সাথে ফার্মাকোলজি এগুলোতে আসলে মূলত এই সাবজেক্টগুলো কি যে আপনার টপিক সব সময় একই থাকে এবং এই সাবজেক্টগুলোতে আসলে টিচাররা বেশি মানে প্রশ্নগুলো প্যাচারাতে যান নাই যায় যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কাছে আপনি যদি স্টেমগুলো বুঝতে পারেন তাহলে আপনি খুব সহজে কিন্তু এই সাবজেক্টগুলো থেকে নাম্বার নিতে পারবেন এবং এই সাবজেক্টগুলোতে যদি আপনি একটু ভালো করতে পারেন তাহলে দেখা যাচ্ছে মেডিসিন থেকে যদি আপনি খুব কমও পারেন তাও কিন্তু আপনি সহজেই পাশ করে দিতে পারেন তো এইটি আসলে আমার আমি যেভাবে পরীক্ষায় পাশ করেছি বা আমার কাছে আমি গুরুত্ব দিয়েছি তো সেই হিসাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি সাথে সাথে যে বিষয়টি বলব সেটি হচ্ছে যে আপনাদের সাথে সেটি শেয়ার করব সেটি হচ্ছে যে এইখানে যেটি বলবো সেটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে আপনি দেশে ফেরার পরে কিন্তু অনেকে কিন্তু বলেন যে মানে আমাদের আসলে পরিবেশের যে বিষয় সমাজের যে অবস্থা সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেকে বলেন যে এই দেশের বাইরে থেকে পরীক্ষায় এসে আসলে কিভাবে পড়াশুনো করছে কেন তার চান্স হচ্ছে না একবারে দুইবারে চান্স হচ্ছে না আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে অনেকে কিন্তু আমি চার চারবার ফেল মানে পাশ করতে পারেনি তারাও কিন্তু আমাদের সাথে আমার সাথে কথা হয়েছে যে চতুর্থবারেও কিন্তু পাশ করতে পারেনি তো সেই ক্ষেত্রে আসলে সমাজ কি বলছে সেই বিষয়টি কিন্তু আমাকে আসলে যারা কারণ নেবেন তারা কিন্তু এখান থেকে পিছিয়ে পড়বেন আপনার কাছে চিন্তা করতে হবে যে আমি অবশ্যই আমাকে এই পরীক্ষায় চান্স পেতে হবে এবং বড় ভাইয়ারা বলেন যে আসলে এই বিএমডিসির পরীক্ষাটা অনেকটাই বলা যায় যে কাটার মতো যেটি গলায় আটকে গেছে এবং সেটি যদি গলায় থেকে না নামে তাহলে আসলে বলা যায় যে যে আমার সফলতা বা আমার সামনে পথটা কিন্তু অনেকটাই বলা যায় যে আটকে গেছে বা থেমে গেছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এইভাবে চিন্তা করতে হবে যে আপনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনি আগামী চার মাস বা আমি সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে আছে আমি এই সময়টিকে বিএমডিসি পরীক্ষার জন্য আমাকে নিজেকে গড়ে তুলব বা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার সফলতার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব তো এটি বলা যায় যে আপনাকে এভাবে আপনাকে গড়ে তুলতে হবে বা এই বিষয়টি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে সাথে সাথে যে বিষয়টি বলবো সেটি হচ্ছে যে এখানে যে গুরুত্ব মানে একটি ভালো লাগা আমি যখন প্রস্তুতি নিয়েছি তখন যেটি আমি করতাম যে শুধুমাত্র আসলে যে বিএমডিসি পরীক্ষার জন্য এই চার মাস কিন্তু অনেক বেশি সময় তো আমি সাথে সাথে যেটি চেষ্টা করতাম সেটি হচ্ছে যে বিএমডি মানে জেনেসিসের যে লেকচার সিট সিট রয়েছে বা লাস্ট আওয়ার প্রশ্ন ব্যাংক রয়েছে তার সাথে সাথে অন্যান্য যেমন বিসিসের যে প্রশ্ন ব্যাংক রয়েছে এগুলো কিন্তু অনেকটাই সলভ করার চেষ্টা করেছি যাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এই চার পাঁচ মাস যে আপনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন এটি আসলে মূলত আপনি ইন্টারনি শেষ করার পরে যখন আপনি দেখা যাচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনাকে এই পড়াটা কিন্তু অনেকটাই আপনাকে সহায়তা করবে বা দেশের বাইরে কোনো পরীক্ষা দিচ্ছেন এই পরীক্ষা এই পড়াটাই কিন্তু আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ মানে অনেক সহায়তা করবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কখনোই মনে করবেন না যে আসলে এই যে পাঁচ মাস আমি বিএমডিসির জন্য পড়ছি এই পড়াটা শুধু বিএমডিসির জন্য আর অন্য কোনো কাজে লাগবে এইটা আপনার ভাবার কিছু নাই মানে আপনি যদি এই পাঁচ মাস যদি ভালোভাবে সময় দিতে পারেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই পড়াটায় আপনি ভবিষ্যতে অন্যান্য যে পরীক্ষাগুলো রয়েছে বাংলাদেশের বা দেশের বাইরের সেই পরীক্ষাগুলোতে আপনি অনেকটাই বলা যায় যে আপনার ক্ষেত্রে অনেকেই ভূমিকা বলা যায় যে
বলা যায় যে আপনাকে অনেকটাই হেল্প করবে হ্যাঁ আরেকটি বিষয় বলবো সেটি আমি করতাম সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন যে টপিকসগুলো রয়েছে যেমন ছোট ছোট সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলোতে আসলে নোট করা যেমন আমি বিভিন্নভাবে নোট করতাম যেমন এটা আপনার টক্সিকোলজি নোট বা এইরকম আপনি হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন কিনা তো এভাবে যেমন ওপিএসের যে অরগানো ফসফরাসের যে পয়জনিং রয়েছে সেগুলো নোট করতাম মানে দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো দেখা যাচ্ছে কাছাকাছি সেগুলো আপনার আলাদাভাবে খাতায় লেখে নোট করা যেতে পারে তো এক্ষেত্রে যেমন বলবো যে ধরেন আপনি মাইক্রোবায়োলজির কালা জ্বর তারপর ডেঙ্গু তো সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখাচ্ছে এই তিনটা একটি পেজে আপনি আলাদাভাবে নোট করতে পারেন এবং ওইখানকার যে মূল মূল যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আপনি ওই নোটে করতে পারেন সাথে সাথে আপনি ওই যে লাস্ট আওয়ারের যে প্রশ্ন ব্যাংকের কথা বললাম বা দেখা যাচ্ছে অন্যান্য যে বাংলাদেশের পরীক্ষা হয়েছে সেই প্রশ্নগুলো যে স্টেমগুলো হয় দেখা যাচ্ছে আপনি সেই স্টেমগুলো আপনি সেই নোটে তুলে নিলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনি নিয়মিতভাবে দেখা যাচ্ছে যে ওইটি দেখছেন মানে ওই পোস ওই নোটটি দেখছেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার আর মূল বই আপনার যেতে হচ্ছে না জাস্ট ওখানটা দেখলে হয়ে গেলো যেমন জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে যেমন জেনেটিক্সের ক্ষেত্রে কয়েকটা টপিক্স তো সেই ক্ষেত্রে সেগুলো যদি আপনি আলাদাভাবে একটি খাতায় তুলতে পারেন এখন থেকে যদি আপনি তুলতে পারেন তাহলে কিন্তু আমার আপনার ক্ষেত্রে বলা যায় যে আপনার সবসময় আপনি চোখের সামনে দেখবেন এবং সেটি আপনার হচ্ছে যে দুই তিন পেজের মাঝে কিন্তু একটি সাবজেক্ট আপনি বলা যায় যে দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন আপনি কমন পেতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ছোট ছোট যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো ক্ষেত্রে আপনি নোট করতে পারেন যেমন ডায়াবেটিক্সের টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু যেগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি যদি আলাদাভাবে প্রশ্ন করেন এগুলো থেকে প্রত্যেকবার এগুলো থেকে প্রত্যেকবার প্রশ্ন আসছে যেমন থাইরয়েডের হাইফো থাইরয়েড এবং হাইপার থাইরয়েডের যে পার্থক্যটা রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু নিয়মিতভাবে প্রশ্ন আসে সাথে সাথে বলবো যে কুশিং সিনড্রোম অ্যাডিসন ডিজিজ এগুলো থেকে কিন্তু নিয়মিতভাবে এক দেখা যাচ্ছে একটি প্রশ্ন আসছে এবং আসলে বাংলাদেশের যে পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলো হয় সেগুলোতে কিন্তু এগুলো কমন টপিক্স এবং এই প্রশ্নগুলো এই টপিক্সগুলো থেকে প্রশ্ন আসে জাস্ট ওই যে বললাম যে আপনার স্টেমগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছে এবং এক্ষেত্রে তারা দেখতে চায় যে আসলে আপনি পুরোটো প্রস্তুতি নিয়েছেন কি এই পরীক্ষাগুলোর জন্য সাথে সাথে যেমন কার্ডিও ভাস্কুলার সিস্টেমের যেমন এম এস অর্থাৎ মাইটাল স্টেনোসিস ট্রিয়াল রিগার্জিয়েশন এবং মাইট্রাল রিগার্জিয়েশন যে পার্থক্যগুলো রয়েছে এখান থেকে কিন্তু এই চারটা থেকে একটি প্রশ্ন নিয়মিত কিন্তু আসে এবারও কিন্তু এসেছে গতবারেও এসেছিল তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রশ্নগুলো আপনি আলাদাভাবে যদি নোট করতে পারেন তাহলে হয়তো বা আপনাকে অনেকটাই সহায়তা করবে বলে আমার কাছে মনে হয় সাথে সাথে যেমন নিউরোলজির ক্ষেত্রে আপার মোটর নিউরন লোয়ার মোটর নিউরন এগুলো থেকে প্রত্যেকবারই প্রশ্ন আসে এবং আপনার বলা যায় যে টিচাররা এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই অবশ্যই এই টপিক্সকে প্রশ্ন দিবেন জাস্ট এই স্টেমগুলো চেঞ্জ করে দিবে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে সেভাবেই ওই এই টপিক্সগুলোতে প্রত্যেকটা বলা যায় যে মানে লাইন বাই লাইন আপনাকে আপনার ধারণার মাঝে মানে আপনার নলেজের মাঝে রাখতে হবে যেমন টক্সিকোলজি থেকে যেমন নিয়মিত প্রশ্ন আসছে আরেকটি প্রশ্ন অনেকে করে থাকেন সেটি হচ্ছে যে প্রফের প্রশ্ন সলভ করলে কোনো উপকারে আসবে কি না এটি একটি বিষয় তো এই ক্ষেত্রে আমি যে পরামর্শটি দিব সেটি হচ্ছে আসলে আপনি যখন এই লাস্ট আওয়ার বলেন বা অন্যান্য যে প্রশ্নগুলো রয়েছে প্রশ্ন ব্যাংক রয়েছে বিএমডিসির সেই প্রশ্নগুলো সলভ করলে কিন্তু অনেকটাই বলা যায় যে আপনার বিএমডিসি পরীক্ষার জন্য ওকে যেহেতু আসলে এ তিন চার বছর আগে যখন মানে প্রফ যারা প্রশ্ন করতেন যে টিচাররা তারা কিন্তু এখন আমাদের প্রশ্ন করছে না তো সেই হিসাবে আসলে প্রফের প্রশ্নগুলো একটু দেখা যাচ্ছে যে মানে নর্মাল লেভেলের আমার কাছে মনে হয় তো সেই হিসাবে আসলে বিসিপিএস যেহেতু যারা আছেন বিসিপিএস এ তারা যেহেতু প্রশ্ন করছেন সেহেতু তো ওই যে ডিপ্লোমা পর্যায়ের কথা বলছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে প্রফের প্রশ্নগুলো সলভ না করে যদি এগুলো করে না আমার কাছে মনে হয় যে অনেকটাই কভার করবে তবে আমি কয়েকটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে বলবো যে যেমন গাইনাকোলজি তারপর আপনার অপস এবং কমিউনিটি মেডিসিন এই প্রশ্নগুলো এই সাবজেক্টগুলোতে আপনি গুরুত্ব দিতে পারেন মানে প্রফের প্রশ্নগুলো সলভ করতে পারেন কয়েক বছরের কারণ এই প্রফের কোশ্চন যেহেতু এই সাবজেক্টগুলো দেখা যাচ্ছে টপিক্স খুব কম সেই ক্ষেত্রে আসলে কমন আসলেও আসতে পারে যেমন আমি যে বিষয়টি দেখলাম যে গতবার যে প্রশ্নগুলো এসেছিল কমিউনিটি মেডিসিন থেকে হঠাৎ করে বিএমডিসির পরীক্ষায় সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু এবারে যে প্রফের প্রশ্ন এসেছে সেইখানে কমিউনিটি মেডিসিনের একবারে সেম আপনার প্রশ্নগুলো এসেছে যেমন গ্রিন হাউস ইফেক্টের যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেগুলো 
অর্থাৎ হচ্ছে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের যে স্তরগুলো রয়েছে সেই প্রশ্ন সে প্রশ্নটি একবারে সেম আপনারা সেই প্রশ্নগুলো কিন্তু মানে স্টেম সহ একেবারে প্রফিট যে প্রশ্ন এসেছে সেটি কিন্তু আমাদের বিএমডিসি পরীক্ষায় এসেছিল তো কিছু কিছু সাবজেক্ট আছে যেগুলোতে প্রফের প্রশ্ন থেকে মানে প্রফের প্রশ্ন থেকে বলা যায় যে অনেকটাই মিলে যায় তো সেক্ষেত্রে প্রফের প্রশ্ন এই যে গায়নাকোলজি এই সাবজেক্টগুলোতে আপনি বলা যায় যে প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনাকে হয়তো হেল্প করবে তবে আপনার মাথায় রাখতে হবে যে আমি যে প্রস্তুতি নিচ্ছি সে প্রস্তুতিটা হচ্ছে আমাকে যাতে বাংলাদেশের ডিপ্লোমা লেভেলের বলা যায় যে প্রস্তুতি হয় অর্থাৎ আপনাকে মনে করতে হবে যে আমি ডিপ্লোমার কোনো পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছি বাংলাদেশের মানে আপনাকে তিন চার বছর আগে যে পরীক্ষাটি হতো অর্থাৎ বাংলাদেশের মেডিকেলে যারা প্রফ পরীক্ষা বলা যায় যে এই ভাবনাটা নিয়ে আসতে হবে যে আপনি ডিপ্লোমার পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং আপনি চাইলে কিন্তু আপনার যেগুলো আছে সেগুলোতে আপনি সলভ করতে পারেন হয়তো বা কমন পেতে পারেন কিন্তু টপিক একই কমন আসতেও পারে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে আপনি বলা যায় যে যেহেতু প্রশ্ন ব্যাংকগুলো সলভ করছেন সেহেতু আমার কাছে মনে হয় যে প্রফের সেই প্রশ্নগুলো জাস্ট ওই যে সাবজেক্টগুলো বললাম সেই সাবজেক্টগুলো আপনি আপনি প্রশ্ন সলভ করতে পারেন তাতে করে আপনার বলা যায় যে কনফিডেন্সটা বাড়তে পারতে পারে এবং এর সাথে একটি কথা যুক্ত করব সেটা হচ্ছে যে আপনি যে বিষয়টি পড়ছেন সেটি অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে প্রশ্ন সলভ করতে হবে কারণ প্রশ্ন সলভ করলে যেটি হয় সেটি হচ্ছে যে আপনার দেখা যাচ্ছে যে আপনার আমি ক্লাবিংয়ের কথা বললাম যেখানে ডেভিডসনে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টি কজ রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমি দেখা যাচ্ছে যে তিন থেকে চারটা কজ রয়েছে যেটি আমি সব সময় পড়ছি তো দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখন প্রশ্ন সলভ করবেন যেমন লাস্ট আওয়ারের ক্ষেত্রে যেটি দেখেছি সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে একটি ক্লাবিং নিয়েই আপনার হচ্ছে পাঁচ থেকে ছয়টা প্রশ্ন এবং পাঁচ ছয়টা যে প্রশ্ন রয়েছে প্রত্যেকটাতে দেখা যাচ্ছে তিনটা স্টেম নতুন নতুন স্টেম তো আপনি প্রশ্ন যে আমি বলছিলাম যে আপনি রেগুলার ব্যাচের যে লেকচারের ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি যখন দেখলেন তারপরে লেকচার শিট পড়ার পরে যখন আপনি প্রশ্ন সলভ করতে যাচ্ছেন তখন দেখছেন যে আপনার কাছে দুইটি স্টেম আপনার অজানা মানে আপনি পড়েছেন কিন্তু আপনার কাছে অজানা মনে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কী করবেন যে আপনি প্রশ্নগুলো সলভ করছেন সাথে সাথে যেটি আপনার কাছে নতুন স্টেম মনে হচ্ছে সেটির জন্য আপনি আবার সেই লেকচার শিটে যাবেন এবং আপনি দেখবেন যে এই স্টেমটা আসলে কোথায় আছে তো যখন দেখবেন যে এক কোনাতে আপনার লেকচার শিটে রয়েছে তো ওই জিনিসটা আসলে কোনাতে থাকা কোনায় আপনি গুরুত্ব দেননি কিন্তু আপনি যখন প্রশ্ন সলভ করছেন তখন আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে এই স্টেমটা গুরুত্বপূর্ণ এবং পরীক্ষায় কিন্তু এই স্টেমটিও আসতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আপনাকে এই জিনিসটা হেল্প করবে যে প্রশ্ন সলভ করলে দেখা যাচ্ছে আপনার কনফিডেন্স লেভেল বাড়বে এবং আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এই স্টেমটাও পরীক্ষায় আসতে পারে এবং প্রশ্ন সলভ করার উপকার আরও আছে যেমন আপনাকে বলি পরীক্ষার হলে পরীক্ষার হলে যখন আপনি যান তখন আসলে প্রত্যেকের মাথায় কিন্তু আলাদা একটা টেনশন থাকে এটি স্বাভাবিক বিশেষ করে যারা আপনার প্রথম মান্না সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম ফোর্থ টাইম দিচ্ছে তারা যারা পরীক্ষা দেয় তাদের জন্য কিন্তু আরও টেনশন বৃদ্ধি পায় তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় যে কাজটি হয় সেটি হচ্ছে যে আপনি যে জিনিসটি বেশি রিপিট করেছেন সেটি কিন্তু সবসময় মাথায় ঘুরপাক পায় যেমন ওই যে লাইভ ভ্যাকসিন কিল ভ্যাকসিন এই টপিক্সকে সবসময় প্রশ্ন আসে তো এই টপিক্সতে আমি যে বিষয়টি করেছিলাম সেটি হচ্ছে যে যে টপিকগুলো নিয়মিত আসে সে প্রশ্নগুলোতে কমপক্ষে বিশ থেকে পঁচিশটা প্রশ্ন কীভাবে সলভ করা যায় তো এই প্রশ্নগুলো সলভ করার পরে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা স্টেম যেগুলো আসে সেগুলো আমার জানার মাঝে চলে আসে তো এগুলো জানার মাঝে আসার ফলে যেটি হয় সেটা হচ্ছে আপনি কনফার্ম থাকেন যে আমি বলছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে বিএমডিসির এবারে প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে যে চারটি স্টেমের মাঝে দুটি স্টেম একেবারে নতুন আর দুইটি স্টেম দেখা যাচ্ছে ডেভি ডেভিডসন থেকে দেওয়া আছে তো আপনি যেহেতু প্রশ্ন সলভ করেছেন এবং কনফার্ম থাকেন যে আপনি যেহেতু যে যে স্টেমগুলো ডেভিডসনে ছিল সেগুলো আপনি কনফার্মভাবে ট্রু দিতে পারছেন তাহলে বাকি দুইটি আপনি ফলস দিয়ে দিলেন তো এই কনফিডেন্সটা কিন্তু প্রশ্ন যদি সলভ না করেন তাহলে আপনার মাঝে আসবে না এবং পরীক্ষার কেন্দ্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনি যদি প্রশ্নটা সলভ না করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে আপনার আপনি কনফিউশনের মাঝে পড়ে যাবেন এবং দেখা যাচ্ছে আপনি মনে হতে পারে যে টপিক্স তো আমি পড়েছি কিন্তু আমি এ পরীক্ষায় কেন পারছি না তো এই প্রশ্ন যদি সলভ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই কনফিডেন্স লেভেলটা আপনার বলা যায় যে অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে এবং যেমনটি বলছিলাম যে প্রশ্ন সলভ করার মাধ্যমে আপনার পরীক্ষাতে দেখা যাচ্ছে যে আপনি নিশ্চিন্তভাবে মানে চিন্তামুক্তভাবে পরীক্ষা দিতে পারবেন এবারে পরীক্ষা আমি যেটি করেছি সেটি হচ্ছে পরীক্ষা দিতে দিতে যে আমার একশো মিনিটের মাঝে আমি নিরানব্বই মিনিটে কিন্তু
সঠিক অ্যানসার দিচ্ছি তো এটি হলো একটি বিষয় তো পরীক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় যেটি আমি করেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার যেগুলো আমার জানার মাঝে নাই দেখা যাচ্ছে একটি আমি বুঝতে পারছি যে এটি আমার কনফার্ম যে এটি ঠিক হবে বাকিগুলো আমি ঠিক হচ্ছে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি দেখা যাচ্ছে সবগুলো ট্রু দিয়ে দিচ্ছি বা সবগুলো ফলস দিয়ে দিচ্ছি এভাবে কিছু প্রশ্নের অ্যান্সার দিয়েছি তো এই টিপসগুলো আসলে কাজে লাগাতে পারেন পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো হয়তো বা আপনাদের সামনে আপনাদের সাথে সামনে পরীক্ষার হলে কি করা যায় বা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও প্রশ্ন আসতে পারে অথবা দেখা যাচ্ছে যে আপনি কমেন্টে যদি সুযোগ থাকে আপনি কমেন্ট করলে দেখা যাচ্ছে সেই টপিকসগুলো নিয়ে আমি হয়তো বা সামনে এই বিষয়গুলো নিয়ে আবারও আলোচনা করব যেহেতু আসলে আমার কাছে যদি মনে হয় যে আমি যেভাবে আমার প্রস্তুতি নিয়েছি সেই প্রস্তুতিগুলো শেয়ার করলে তাদের উপকারে আসবে এবং আমার কাছে এই জিনিসটি ভালো লাগে যে আসলে আমার পরামর্শ দেখা যাচ্ছে যে কেউ যদি ভালো কিছু করে মানে দ্রুত পাস করে এটি আসলে আমার জন্যে অনেক বড় পাওয়া বলে আমি মনে করি তো যারা এবার পরীক্ষায় কিন্তু কাজ হননি ইনশাল্লাহ আশা করি যে সামনে যে পরীক্ষা রয়েছে আমি যেভাবে বলছিলাম বা অন্যান্য যারা ভাইয়ারা রয়েছেন যারা কোচিং সেন্টার রয়েছে তাদের সংস্পর্শে এসে তাদের পরামর্শগুলো যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি এবং এই সময়টা যদি আমি ঠিক মতো বলা যায় যে পড়াশোনার উপর মনোযোগ দিতে পারি তাহলে আমার কাছে মনে হয় যে সফলতা অবশ্যই আসবে এবং সবশেষে যে বিষয়টি বলবো সেটা হচ্ছে যে আপনার যে যে ধর্মানি হন আপনার রবের প্রতি আপনার বিশ্বাস রাখতে হবে এবং মনে করতে হবে যে আমি যে প্রস্তুতি নিচ্ছি সে প্রস্তুতিটা আসলে আমার কনফিডেন্স লেভেল এবং আমার আশেপাশের যে মানুষগুলো রয়েছে সেই সে মানুষগুলোর নেগেটিভ যে কথাগুলো রয়েছে সেইগুলো বাদ দিয়ে কিভাবে আমি প্রস্তুতি নিতে পারি সেই শক্তিটা এবং সেই চেষ্টাটা যাতে আপনার প্রতিপালক আপনাকে দেয় এবং সেভাবে যেন পরীক্ষায় আপনি অংশ নিতে পারেন এই দোয়াটা আসলে সবসময় করা উচিত এবং এটি করলে যেটি হবে সেটা হচ্ছে আপনার নিজের ভেতরের আত্মবিশ্বাসটি বাড়বে এবং আশেপাশে কে কী বলছে সেই বিষয়টি আপনার কেউ শুনলেও আপনি দেখা যাচ্ছে সেটি গুরুত্ব দিচ্ছে না তো এইটি আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের পরিবেশের ক্ষেত্রে মানে আমাদের সমাজের এ অবস্থায় এটি কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো সবার জন্য শুভকামনা এবং আপনাদের যদি কোনো জানার থাকে তাহলে অবশ্যই দেখা যাচ্ছে ফেসবুকে আপনি আসছি সেখানে নক দিতে পারেন অথবা ইউটিউবের যে কমেন্ট অপশন রয়েছে সেখানেও আপনারা কমেন্ট করতে পারেন এবং যে কোনোভাবে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমি চেষ্টা করব আসলে আপনাদেরকে এই বলা যায় যে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আপনাদেরকে সহযোগিতা করার এবং আমার কাছে মনে হয় যে এটি কোনো কঠিন কিছু না যে বিএমডিসির পরীক্ষা আপনাকে পাশ করা অনেকটাই কঠিন এটি আমার কাছে কখনোই মনে হয় না আপনি যদি চেষ্টা করেন হয়ে অবশ্যই আপনার প্রতিপালক আপনার রব আপনাকে সেই চেষ্টার প্রতিবাদ নেবেন হয়তো বা এখন হয়তো বা এক এক পরীক্ষার পরে বা কিছু সময় পরে তো হতাশা হওয়ার কিছু নেই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা এবং আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার ভবিষ্যৎ যে পরিকল্পনা রয়েছে সেই পরিকল্পনার জন্য দোয়া করবেন তো আজকের মতো এই পর্যন্তই এবং আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি তো সবাই সুস্থ থাকবেন এবং নিরাপদ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ